ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ കേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈദ മുട്ട പഞ്ചസാര എല്ലാം ഇട്ടിട്ടല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഔട്ട്കം നന്നായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായി ക തൊലി കറുത്ത പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴം രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല മധുരമുള്ള പഴമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫോർക്കോണ്ട് ഉടയ്ക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുവിൽ കുറച്ച് കട്ടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനത് ചെറിയ പീസായിട്ട് ഒരു മിക്സിയിൽ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടു എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തു അതെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഭയ വല്ലാണ്ട് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല വെറുതെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യുക കുറച്ച് പീസസ് അതിൽ ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് നമ്മൾ കേക്കിൽ കടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് റോബസ്റ്റ് പഴം എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർക്കോണ്ട് തന്നെ ഇതാക്കിയാൽ മതിയാവും ഇത് ഞാൻ നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് മിക്സിയിൽ അടിച്ച് കിട്ടി ഇപ്പോൾ എല്ലാ പീസസും അടി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ കുറച്ചൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കുണ്ടാവും അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി ഷുഗറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോർക്കോണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഷുഗറിൻ്റെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് പഴത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് മധുരമുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ശർക്കരയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര അല്ല ശർക്കര നമ്മൾ ശരിക്കും കറുത്ത ശർക്കര എന്താ പറയുക കരിപ്പെട്ടി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്ന പോലത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അളവൊന്നും നോക്കിയില്ല അത് ഉരുക്കി എന്തായാലും അതിൽ ടെസ്റ്റും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും പ്യൂരിറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഉരുക്കിയിട്ട് ഞാനത് അരക്കപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കാൽ കപ്പ് കാൽ കപ്പിൽ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അരക്കപ്പ് ടോട്ടലായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഇതിൽ വല്ലാതെ മധുരം ഉണ്ടാവില്ല ഈ ശർക്കര എന്നാൽ ഭയങ്കര കളറുണ്ടാവും പക്ഷെ പഴത്തിനും കുറച്ച് മധുരം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞാനൊരു ഇതിൽ ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ കേക്കിന് മധുരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പഴം അരച്ചേലക്ക് അരക്കപ്പ് ശർക്കര ഉരുക്കി ഇത് തണുത്തതാണ് കേട്ടോ മീൻസ് ചൂടാറിയതാണ് തണുപ്പല്ല ഉരുക്കിയിട്ട് തണുപ്പ് മാറിയതിൻ്റെ ചൂട് മാറിയതിൻ്റെ ശേഷം ഈ പഴത്തിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ഫോർക്കോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ബീറ്ററൊന്നും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യണില്ല കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചത് ബട്ടർ വേണമെങ്കിൽ ബട്ടറും ചേർക്കാം കാൽ കപ്പും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മോയ്സ്ചർ ആവില്ല കാരണം ഗോതമ്പ് പൊടിയല്ലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹാർഡായി പോവില്ലേ അപ്പം ഞാനൊരു കാൽ കപ്പും എന്ന് രണ്ട് ടീസ്പൂണും കൂടിയും ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടിയും ഓയിൽ ഒഴിച്ചു അത് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓയിൽ ആദ്യം സെപ്പറേറ്റ് ആയി കിടന്നത് ഇപ്പം നല്ല പോലെ മിക്സ് ആയതില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഒരു വാനിൽ എസൻസ് അത് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനിൽ എസൻസും ഒരു സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതവിടെ സൈഡിൽ വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ പൊടിച്ച ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ചിലപ്പോൾ കരടൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് അരിപ്പയിലേക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഡബിൾ ആക്റ്റീവ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അപ്രാവശ്യം മേടിച്ചുള്ളത് അതിന് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ബേക്കിംഗ് സോഡ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ഇട്ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് ആ ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടു സാധാരണ കേക്കിലൊക്കെ ഒരെണ്ണം ഇടാനുള്ളൂ ഞാനത് ഇരട്ടിയായിട്ട് ഇട്ടു കാരണം നമ്മളിൽ മുട്ട ഇടണില്ല മൈതിയില്ല അപ്പോൾ കേക്ക് പൊന്താനൊരു ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടത് അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക കുറച്ചൊരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ഇടാം എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് നമ്മുടെ പഴത്തിൻ്റെ ബാറ്ററിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഴം ശർക്കര ബാറ്റർ ഉണ്ടാവില്ലേ അതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ടൺ ഫോൾഡ് രീതിയിൽ ചെയ്താലും മതി ഞാൻ ഒട്ടും ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഹാൻഡ് ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡറും ബീറ്റർ ഒന്നും ഒന്നും യൂസ്
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കണ്ട ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയും കളറും ഒക്കെ കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ടും വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാട്ടോ നമ്മുടെ മറ്റേതില്ലേ എന്താ പറയുക ബദാം പിസ്ത അത് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഹേസൽനട്ട് അതൊക്കെ ഇടാം വേണമെങ്കിൽ അതും വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയും ബേക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ അതൊന്നും ശരിയാവില്ല ഇവരൊന്നും കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഓവനിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഞാൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ആദ്യം വെച്ചത് എന്നിട്ട് ഒന്ന് സ്ക്യൂർ കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കിയപ്പോൾ അത് ശരിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു ടെൻ മിനിറ്റ്സും കൂടിയും വൺ ഫിഫ്റ്റിയിൽ വീണ്ടും ഇട്ടു അതായത് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയി വന്നു അപ്പോൾ മുറിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഇത്തിരി ഹാർഡാണ് ഇത്തിരി ഹാർഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാണ്ട് സ്പഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതല്ല മുകളിലൊക്കെ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നന്നായിട്ട് പൊന്തി ഉണ്ടായിരുന്നു കേക്ക് ഉള്ളിൽ ആ വൈറ്റ് കളറിലൊരു ലിക്വിഡിറ്റി പോലെ ലിക്വിഡായിട്ട് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ പഴത്തിൻ്റെ പീസുകളാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ശർക്കരയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ ആ രുചിയൊക്കെ നന്നായി വന്നിരുന്നു കേക്കിൻ്റെ അടി നോക്കി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായി ഇഷ്ടമായി ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് അപ്പോൾ മൈദയും മുട്ടയൊന്നും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെയും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് വല്ലാതെ ഓയിലൊന്നുമില്ല മുട്ടയില്ല മൈദയില്ല ഷുഗർ ഇല്ല നമ്മുടെ ശർക്കര കൊണ്ടും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പോലെ ചെയ്ത് നോക്കി ഇതിനെ ഞാൻ അത് കാരണം ചെറിയൊരു അളവിലുണ്ടാക്കിയത് പക്ഷെ നന്നായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം നല്ല നല്ല കേക്കായിരുന്നു താങ്ക് യു